அமர்த்த அனுபவத்தில் நம் ஞானதேவர் கொடுத்துள்ள தலைப்புகளை மட்டும் கூட நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் கிடைக்கும் அமர்த்த அனுபவம்னா என்ன ஞானதேவர் நமக்கு அதில் என்ன கற்றுத்தருகிறார் என்ற ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கின்றது சிவசக்தி சமவேஷா the principle of non dual duality the principle of non dual duality shiva shakti idu da vand first chapter the principle of non dual duality nalla purinjikonga duality duality enna irattaigal appadi na artham nee vera na vera appadinu paakradhukku duality appadinu peru சரியா அது என்னது நான் டுவல் டுவாலிட்டி எ பிரின்சிபல் ஆஃப் நான் டுவல் டுவல் நான் டுவல்னா என்னது டுவாலிட்டியே இல்லைன்னு அர்த்தம் டுவாலிட்டிக்கு ஆப்போசிட் நான் டுவல் ஓகேவா நான் மட்டுமே அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே என்ன தவிர எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இருக்கிறதே ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு வந்து நான் டுவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா பட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாருன்னா த டுவாலிட்டி இருக்கு ஆனா அது நான் டுவல் டுவாலிட்டியாக இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றுபட்ட தன்மையில் இரட்டைகள் இருக்கிறது ஒன்றுபட்ட தன்மையை விட்டு கொடுக்காமலேயே இரட்டையாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லலாமா சோ இந்த ஹோல் சாப்டர் கோஸ் லைக் திஸ் ஓகேவா இதுல என்ன நீங்க நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இந்த பியூர் கான்சியஸ்னஸ் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்து நீங்கள் இதை இந்த விஷயத்தை நீங்க கவனிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு எதுவுமே புரியும் இல்லைன்னா புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரியா அது ஏன் அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்லேருந்து நீங்க நீங்க பாருங்க கண்ணன் ஒருவனா பலவா கண்ணன் ஒருத்தன் தாங்க ஆனா த ஹோல் யூனிவர்ஸ் ஆக மனிஃபஸ்டா இருக்கிறது யாரு கண்ணன் தான் அப்போ அவன் பலவாக இருக்கின்றான் அப்படிங்கிறதுக்காக பலன்னு சொல்லிட முடியுமா சேச்சே இல்லை சொல்ல முடியாது ஒரு பலவாக இருக்க முடியும் ஒன்று பலவாக இருக்கின்ற ஒரு அதிசயம் அப்படிங்கிறது தான் திரும்ப 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 பல விஷயங்கள்ல நம்ம நம்ம வந்து படிப்படியாக நீங்களே <laughs> நீ ஆயிரம் பலவித வேறு 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 உயர்வு தாழ்வு எல்லாம் பார்க்கலாம் பட் அது எல்லாத்துலேயுமே ஒன்னஸ பார்த்துட்டா நீ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஜெயிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம் ஆனா பல பலவாவே பார்த்துட்டேன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல வந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் உனக்கு புரியலன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இந்த உலகத்துல ஒன்னு மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்றத பல இல்லை அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்கோர்ஸ் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சேஸ் தட் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பலக பல என்று இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ரெட்டைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றத நான் அனுபவித்து விட்டு என் அனுபவிச்சுக்கோங்க ஆனா எதை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒன்னச மிஸ் பண்ணிட்டீங்க சோ அந்த பல என்றதுல ஒன்னச மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மிஸ் பண்ணிடுறீங்க சரியா அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா என்ன ஏன் பண்ணுதுன்னா நீங்க காணும் இந்த இரட்டைகள் என்ற இந்த உலகத்தில் ஒன்னசை மிஸ் பயிடு விடாமல் அனுபவிக்கப்பார் அத கண்ணன் என்ற ஒன்னசாக வைத்துக் கொள்வையா அல்லது நான் என்ற அந்த ஒன்னச நீ வச்சுப்பியோ தட் இஸ் அப் டு யூ பட் ஒன்னச மிஸ் பண்ணிடாத இதுதாங்க போகும்போது மகத்துவம் இது ஒரு சாப்டராகவே கொடுத்துட்டாங்க இதில் பியூட்டி என்னென்னா குரு இந்த ரெட்டைகளே இல்லை ரெட்டைகளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதுக்கு குருவை கொண்டு வர்றது டவுட் வருமா இல்லையா இப்போ 
இங்க இருக்கிறதே ஒண்ணு அப்படின்னா அதை குருவன் மட்டும் சொல்லிட்டு போ குரு தத்துவம் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்ப ரெட்டைகள்ல சிஷியன் ஒண்ணு எடுத்தா தானே குருன்னு ஒருத்தர் இருப்பான் சிஷியன் இல்லாம எப்படி குரு இருப்பான் அப்படின்னு டவுட் வரும் ரெண்டாவது எல்லா வேதங்களும் ஸ்கிரிப்சர்ஸும் வேற சொல்லிடுச்சு மகானே நீ குரு அருள் இல்லாமல் வேலைக்கு ஆகாது குருவரின் துணை கொண்டுதான் நீ ஞானியாகவே முடியும் குருதான் ஒன்று ஞானியாக்குவர் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று ரெண்டாவது ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இவர் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இவர் வந்து அவரை ஞானியாக ரெட்டைகள் வந்துடுச்சே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் ஒன்னஸ் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக சொன்ன அதே ஞான தேவ் குரு தத்துவத்தை இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் கொண்டு வருகிறார் அப்போ இந்த குரு ஃபீல் அப்படின்னா என்ன அது நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் ஒன்னஸ் ஃபீலிங்க மிஸ் பண்ணாம குரு ஃபீல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா அது எப்படி குரு ஃபீல்னாலே அது கிரேட் அல்லவா அது சிஷியன் வந்து லோ இல்லையா அந்த இது வந்து டிஃபரன்சியேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கத்தானே செய்யும் என்றால் இவர் இங்கே நான் சொல்லிட்டேன் பியூர் கான்சியஸ்லேருந்து தான் பேசிகிட்டு இருக்காருன்னு அப்போ குரு கான்சியஸ்லேருந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் இங்கே குரு கான்சியஸ் என்ன ஃபீல் பண்ணதுன்னு மட்டும்தான் இந்த சாப்டரில் இருக்குமே தவிர சிஷியங்கிற வேர்டே வராது அல்லது குரு தன்னனே சீடனாக்கி கொண்டு தன்னிடமே தானே தன்னிடம் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்ன்ற மாதிரி வருங்க ஸ்லோகத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் குரு தன்னையே சீடனாக்கி கொண்டு தனக்கே தன்னை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்னது இது என்ன டுவாலிட்டியா ரெட்டைகளை பற்றி பேசுகிற மாதிரியே நான் இப்போ பேசினேன் ஸோ த ஹோல் ஆஃப் தி சாப்டர் கோஸ் லைக் திஸ் குரு தத்துவத்தில் கூட அங்கே டுவாலிட்டியை கொண்டு வராத அமிர்த அனுபவத்தின் அதிசயத்தை காணலாம் சரியா அப்ப இந்த குருவனுடைய ஃபீலை மட்டும் தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கு குரு என்னங்க குருனாலே என்ன இறைவன் அல்லவா ஆத்ம தத்துவம் அல்லவா அது எப்படி இங்க டுவாலிட்டியில இருக்கும் அவது டுவாலிட்டிலே இருக்காது அது யூனிட்டில தான் இருக்கும் ஆனா சிஷியன்ற ஃபீலிங் எப்படி வருது எங்க இருந்து வருது எப்படி வந்து அந்த குரு தத்துவா எப்படி அனுபவிக்குது என்ற விஷயத்தை அலசுகின்ற ஒரு அற்புத பகுதி இந்த இரண்டாவது சாப்டர்ல குரு தத்துவா என்று வருகிறது அடுத்த சாப்டர்ல வந்து டிரான்செண்டிங் தி லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் தி போர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சஸ் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கிறது வைக்கறி வாக்கியம் என்று சொல்லப்பட்டு எனது வாயினால் சில உச்சரிப்புகளை சொல்லி நான் உங்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டிருக்கின்றேன் சரியா இது வந்து வைக்கறி வாக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் வைக்கறி மத்தியமா பஷ்யந்தி பரா என்று நான்கு வகையான ஸ்பீச்சுகள் வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வைக்கறி வாக்குன்றது இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒன்றரை மணிக்கு டெய்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதெல்லாம் வைக்கறி வாக்கு என்று சொல்லப்படுகின்றது அடுத்து மத்தியமா என்பது நம் மனதினாலேயே பேசிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அடுத்து மனதினாலே ஆனா எதிரில் ஆள் இருக்கணும் எதிரில் ஆள் இருக்கணும் ஆனாலும் நம்ம வந்து வாயால பேசணும் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பஷ்யந்தி அப்படிங்கிறது எதிரில் ஆள் இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அவர் தூரத்தில் இருந்தாலும் நான் அவர் கூட பேச முடியும் தட் கம்யூனிகேஷன் வி கால் இட் அஸ் அ பஷ்யந்தி அரா அப்படிங்கிறது அது மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்கின்றது நான் எங்கிருந்து கொண்டு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் யாரிடம் வேண்டுமானாலும் என்னுடைய விஷயத்த கன்வே பண்ண முடியும் என்று வாக்கியத்துக்கு பரா வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இதில் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா டிரான்ஸ்டாண்டிங் ஆல் தி ஃபோர் இது எல்லாமே லிமிடேஷன் சொல்லிட்டாருப்பா வார்த்தைகளுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு வார்த்தைகளால் வைக்கறிய மட்டும் இல்லை பரா வாக்கியத்தாலும் கூட நீ வந்து ஞானத்தை உனக்கு உணர்த்த முடியாது ஞானத்தை உணர்த்துறதுக்கு இந்த வார்த்தை டெய்லி டெய்லி ஒன்றரை மணிக்கு இந்த வார் பேசி பேசி தானங்க நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பேசவே இல்லைன்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு நமக்கு டவுட் வருதா இல்லையா பட் அதை வந்து அதை டோட்டலாக ரேடிகேட் பண்ணலை அதுக்காக வந்து ஸ்பீச்சே தப்புன்னு சொல்ல வரல ஸ்பீச் ஹேஸ் அ லிமிடேஷன் சொல்ல வரல அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் ரெக்கயர்ட் நீட் அப்படின்னே வச்சுக்கிட்டா கூட தேவைன்னு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா கூட இது உனக்கு ஞானத்தை உணர்த்துமா என்றால் It aids and it helps, but you yourself has to realize. The realization of the war is a limitation of the war. The war is a limitation of the war. Then, the world is a limitation of the war. The non-dual duality is a limitation of the war. The non-dual duality is a limitation of the war. 
நான் உணர வேண்டும் என்றால் வெறும் வார்த்தைகளை நம்பி கொண்டிருக்கார் இது மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் இதில் லாக் ஆகிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டே நம்ம ஞானதேவர் அதை கொடுத்துருப்பாரோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது பேசி பேசியே ஞானி ஆகிடலாம் அதை பிடிரா முடியும் பேசி பேசியே ஞானி ஆகிறதுக்கு நீ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் ஞானி ஆகிடுவியா But what you have been discussed has to be felt in your mind and it has to reach your subconscious mind and after that only Liyah. That's why we have to do this. 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 There are a lot of processes. But if you talk about the same thing, of course, you have to talk about the same thing. 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 இறுதியில் போய் முடிக்கும் போது சப்தத்தினால் ஞானத்தை நாம் பெற முடியாது என்ற ரீதியிலே அந்த சாப்டர் முடிகிறது அதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன தலைப்பு பாத்தீங்க ஒரு விஷயம் என்பதும் அஜானம் என்பதும் ஆப்போசிட்டான விஷயங்கள் அப்படின்னும் எதிர் எதிர் துருவங்களிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் அமர்த்த அனுபவத்தில் பார்க்கும்போது அப்படி இல்லை என்ற ஒரு விஷயத்தை அந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக வலியுறுத்துகிறார் தெர் இஸ் நோ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ஞானா அண்ட் அஜானா அது எப்படிங்க இருக்க முடியும் ஞானம் வேறு அஜானம் வேறு ஆப்போசிட் இல்லையா ஆப்போசிட் கெனாட் பி சேம் இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் பட் சேம் என்பது நிரூபிக்க வருகின்றது தான் அந்த சாப்டர் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் முன்னாடி என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா என் கண்ணன் என் மனதில் இருக்காத வரைக்கும் என் மனதிலே ஒரு பதட்டமோ பயமோ அல்லது நெருடலோ ஏதோ ஒன்று வரலாம் ஆனால் அந்த மோமெண்ட்ல என் கண்ணனை நினைத்த மாத்திரத்தில் அந்த பயம் பதட்டம் நெருடல் எல்லாம் பறந்து ஓடி விடுகின்றதே அப்படின்னா என்ன அனுபவமாகவே நான் பேசியதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈவன் தட் இட் செல்ஃப் ராங்னு ப்ரூவ் பண்றாருங்க மேலூசுப்பயிலே அஜானம் இருக்கும் இடத்தில் நான் அஜானியாக இருக்கும் போது என் கண்ணன் இல்லாத வரைக்கும் தான் நான் அஜானியாக இருக்க முடியும் ஆனா கண்ணனின் நினைவு வந்த மாத்திரத்தில் என்னால் அஜானியாக வாழ முடியுமா ஞானம் இருக்கும் இடத்தில் அஜானம் இருக்குமா அப்படின்னு எல்லாம் வந்து நம்ம பேசின ஒரு காலம் ஆனா இங்க என்ன சொல்லியிருக்குன்னா ஞானமும் அஜானமும் ஒண்ணுதான்னு சொல்லுதுங்க கன்ஃபியூஸ்டா இருக்குல்ல இந்த எக்ஸாம்பிளையும் நான் சொல்றேன் எனக்கு ஒரு பயம் பதட்டம் என்று ஏற்பட்டது ஆனால் என் கண்ணனின் நினைவு வரப்பெறவே இது எனக்கு பறந்தது அஜானம் கண்ணன் மறந்தான் அஜானம் இருந்தான் கண்ணன் வந்தான் அஜானம் மறந்தான் அப்படின்னு இருக்குல்ல இது எல்லாமே எப்படி நடக்குதுங்க இஸ் இட் நாட் ஹேப்பனிங் இன்சைட் மீ நான் தானுங்க இது ஒரு விஷயத்தை கண்டு பயம் பதட்டம் நடுக்கம் என்ற ஒரு பாவனையை ஏற்படுத்தியவன் யார் நானே டுவாலிட்டியாக பார்த்தது யார் நானே அது வேற நான் வேற அப்படின்னு நினைச்சது யார் நானே அடுத்து கொஞ்ச நேரத்துல அனைத்தும் ஒன்றே இது வெறும் மாயை இது என்னுடைய விளையாட்டு என்று நினைத்தது யார் நானே முதலில் பதறிய யார் நானே சந்தோஷப்பட்டது யார் நானே இரண்டும் எங்கிருந்து நடந்தது எனக்குள் நடந்தது அஜானம் எங்கிருந்து இருந்தது எனக்குள் இருக்கிறது ஞானம் எங்கிருக்கிறது எனக்குள் இருக்கின்றது ஆற்றால் ஞானமும் அஜானமும் எப்போதும் எனக்குள் என்றும் 
ஒன்றிணைந்து சேர்ந்து கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன விரும்பிய போது நான் இப்படியும் வாழ்கின்றேன் விரும்பிய போது அப்படியும் வாழ்கின்றேன் என்ற நிலையில் இருக்கும் இந்த ஞானத்தையும் அஜானத்தையும் நீ பேதப்படுத்தலாமா கொஞ்சம் இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஒரு ஹீரோ அண்ட் வில்லன் ஓகேவா என்ன ஹீரோவா நடிக்க சொன்னாலும் நான் நடிப்பேங்க வில்லனா நடிக்க சொன்னாலும் நான் நடிப்பேங்க ஐ எம் மிக்ஸ் அப் ஆஃப் ஹீரோ அண்ட் வில்லன் ஹீரோ இருக்கும்போது வில்லன் இருக்க மாட்டான் வில்லன் இருக்கும்போது ஹீரோ இருக்க மாட்டான் இல்ல வில்லனை வச்சுக்கிட்டு ஹீரோவை அனுபவிக்கிறேன் ஹீரோவை வச்சுக்கிட்டு வில்லன் அனுபவிக்கிறேன் ரெண்டும் எனக்குள்ள இருக்குங்க ஞானமும் தெரியும் அஜானமும் தெரியும் தெரிஞ்சு நான் ஞானமா இருந்தாலும் அஜானமா இருந்தாலும் அதை நிறைந்து பிரிச்சு காட்டக்கூடாது இல்லையா தெரியாம இருந்ததுன்னா தான் இது வேற அது வேறன்னு நீங்க சொல்றதுல அர்த்தம் இருக்கு எல்லாம் தெரிந்து கொண்டே நான் அப்படி இருக்கின்றேன் எனும் போது அது எப்போதும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது எனும் போது அது பேதம் என்று சொல்லலாமா இந்த விஷயத்த பத்தி அந்த சாப்டர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு அடுத்து சப்த கண்டனாவா சச்சிதானந்த பதாத்ரயி விவரணா சச்சிதானந்தம் சச்சிதானந்தத்தை உணராது அடிக்கடி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சச்சித்தானந்தம் என்றால் என்ன சத் என்றால் என்ன சித் என்றால் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப அற்புதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு அசத்து அசித்து துக்கம் என்று ஒன்று இருப்பதால் அல்லவோ சித்து அசி சத்து சித்து ஆனந்தம் என்று சொல்ல வேண்டி இருக்கின்றதட பட் ஆக்சுவலி தெர் இஸ் நோ அசத்து தெர் இஸ் நோ அசித்து தெர் இஸ் நோ துக் தென் ஹவு குட் டர் பி அசத்து சித்து ஆனந்தா அப்படின்னு கேட்பாருங்க கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கா அதாவதுங்க சத்துன்னா உண்மை அசத்துன்னா பொய் சத்துன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸு அசத்துன்னா நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸு சரியா சித்து அப்படின்னா உணர்வு ஃபீலிங்ஸு அசித்து அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ ஃபீலிங் அட் ஆல் ஓகேவா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து ஆனந்தா இட்ஸ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஆனந்த காப்போசிட்டா துக்கா இட்ஸ் அ ஃபீலிங் ஆஃப் அன்ஹாப்பினஸ் சாரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா பிரம்மம் சச்சிதானந்த சொரூபம் அப்படி தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்போ சச்சிதானந்த சொரூபம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்க மனசுக்குள்ள அது துக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் போல அது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்படி சத்து அசி அசத்தாகவும் இருக்கும் அசத்தாக இல்லாமல் இருக்கும் போல என்ற அர்த்தம் அல்ல இட் டசன் நோ அபவுட் அசத்து அசித்து துக்கா சூரியனுக்கு இருட்டு என்பதே தெரியாமல் எப்படி இருக்கின்றதோ அப்படி இருக்கின்றது சச்சிதானந்த பரபிரம்மம் ஸோ அதுக்கு துக்கம்னா என்னன்னே தெரியாது எப்படி சூரியனுக்கு இருட்டுனா என்னன்னே தெரியாதோ அப்படி அதுக்கு துக்கம்னா என்னன்னே தெரியாதப்பா அதுக்கு ஆனந்தம்னு சொன்னா கூட அது அதுக்கு பெருசா புரியாது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சூரியனை போய் நீ எத்தனை பிரகாசமானவன் தெரியுமா அப்படியா என்பான் ஏனென்றால் ஹே டசன் நோ டு டிஃப்ரென்சியேட் பிட்வீன் தி டார்க்னஸ் அண்ட் பிரைட்னஸ் டார்க்னஸ் தெரிஞ்சாதானே பிரைட்னஸ் பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும் பட் பிரைட்டாவே பிரைட்னஸாவே இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒருவனை கண்டு நீ பிரைட்டானவன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஏதாவது புரியுமோ அப்படி இருக்கின்றதடா பரபிரம்மம் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் என்ற ஒரு புரிதலை பரபிரம்ம தத்துவத்தை மிக அழகாக வர்ணிக்கின்றது அந்த பகுதியான சாப்டர் ஓகேவா அடுத்து டிஸ்ப்ரூவிங் தி வேர்ட்ஸ் அது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஏற்கனவே நான்கு வகையான ஸ்பீச் அப்போ ஸ்பீச்சையே வந்து பேர்ன் பண்ணிட்டார் கிட்டத்தட்ட அது ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம்தான் இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறாருங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னார் நான்கு வகையான ஸ்பீச் இருக்குது ஆனால் அது ஞானத்தை தராது லிமிட்டேஷன்ஸை மட்டும் தான் சொன்னார் அடுத்து என்ன சொன்னார் ஞானமும் அஜானமும் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஆஸ் இட் இஸ் இல்லைன்னு சொல்லலை ஞானம் இருக்குது அஜானம் இருக்குது அது எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கோங்கடா அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு பிரம்மம் அப்படிங்கிற சாப்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா சப்த கண்டனா கண்டனான்னா இல்லைங்கிறாருங்க தெர் இஸ் நோ வேர்ட்ஸ் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற வார்த்தைகள் என்பது எதுவுமே இல்லை எங்க இப்படிங்க புரிஞ்சுக்கிறது நீங்க தான் பேசிட்டு தானே இருக்கீங்க 
நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது உண்மை என்ன நான் பேசின விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் ஒன்றாவா புரியுது இல்லை இல்லை அப்போ நான் பேசலை இல்லை பேசலைன்னு சொன்னால் என்னங்க தப்பு நான் பேசினதும் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு விதமாக புரியுதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நான் பேசினது உண்மை எப்படிங்க ஆக முடியும் அதனால் பேச்சு என்பதை பொய் என்கிறார் இஸ் டிஸ் ப்ரூவிங் தி வேர்ட்ஸ் என்று சப்த கண்டனம் என்றால் இல்லவே இல்லை வார்த்தைகளே இல்லடா என்று இந்த சாப்டரிலே மிக அற்புதமாக நிரூபணம் செய்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே சப்தம் என்பதே கிடையாது என்று நிரூபிக்கின்றார் இதுவே நம்ம கஷ்டமா இருக்கும் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த சாப்டர் இக்னரன்ஸ் அறியாமை என்று இந்த உலகில் இல்லவே இல்லை நோ சச் திங் கால் இக்னரன்ஸ் இதுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச சாப்டர் எவ்ரிடே அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது வேற ஒரு மாதிரி இருக்குன்னே சொல்லலாம் என்னடா இது அஞ்ஞானமே இல்லைங்க இது புரியாம எப்படிங்க நமக்கு லவ் வரும் அஜானத்தை கண்ட மாத்திரத்தில் உனக்கு வெறுப்பு தான் வருகிறது இங்கே உலகில் அத்தனை வெறும் ஞானிகளாக கண்ணுக்கு தெரிவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா லவ் வந்திருக்கணும் இல்லை எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம கிட்ட ஞானம் இருந்தா எல்லாருமே ஞானிகளாக தானே தெரிவாருன்னு ஞானேஸ்வரில் சொல்லியிருந்தாரு அதை தான் இங்கே இங்கே நிரூபிக்கிறாரு ஏன்னா இங்கே பேசப்பட்டது எல்லாமே ஹையர் கான்சியஸ்ல இருந்து நான் முதல்லயே சொல்லிட்டேன் ஸோ இ நெவர் திங்க் எனி திங் அபவுட் நம்ம பிளேன்ல இருந்து பேசல பிளேன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த பிளேன நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிளைட்டை சொல்லல ஸோ தேர் ஃபோர் இவர் இருக்கிற அந்த பிளேன்ல இருந்து அந்த ஹையர் கான்சியஸ் பியூர் கான்சியஸ்ல இருந்து அவர் பேசும்போது வார்த்தைகளே இல்லைன்ட்டார் ஏன்னா எங்க எல்லாமே நானா இருக்கும்போது நான் யார்கிட்ட எதுக்குங்க பேசணும் எங்க நான் என்னக்குள்ள என்ன நினைக்கிறேன்னு எல்லாமே தெரியும் இல்லைங்க ஸோ தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் தி வேர்ட்ஸ் பியூர் கான்சியஸ்ல இருந்து சப்தத்தையும் கண்டித்து விட்டு அஜானமே இல்லை என்று கண்டிக்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் அப்படின்னா சொல்ல எல்லாமே அடுத்த சாப்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் அறியாமை என்று ஒன்று இல்லவே இல்லை என்று புரிந்து கொள்வது ஞானத்திற்கு மிக 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 முக்கியம் இது ஒன்று புரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த செகண்ட் நீங்க ஞானி தாங்க தெரிஞ்சு நோட் அவுட் இருந்தார் ஓகேவா நீக்குவதற்கு ஞானம் என்ற வாளால் அறியாமையை வெட்டி சாய்த்து விட அர்ஜுனா எதுக்கு ஞானம் அறியாமையு ஒண்ணு இருந்தா அந்த ஞானம்ங்கிற வாழை வச்சு வெட்டி சாய்க்கலாம் When you have disproved, there is no ignorance. அங்க அறியாமையே இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஞானம்ங்கிற வாழ் மட்டும் எப்படி இருக்கும் அப்போ அறிவு என்று நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் இல்லவா ஏதோ ஒன்று அறிவு வந்து அறியாமையை நீக்குது அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதுவும் பொய்யடா அறியாமையும் இல்லை அறிவும் இல்லை அறியாமையும் அறிவும் சச்சிதானந்த சுரூபத்திலே இல்லை பரபிரம்ம சுரூபத்திலே அறிவு அறியாமையை கடந்த நிலையில் இருப்ப இருக்கப்படுவதுதான் அந்த பரபிரம்ம சுரூபமே தவிர இருநிலையும் கடந்த நிலை எது அஜான அஜானம் இல்லை என்று நீ உணர வேண்டும் அது மட்டுமல்ல ஆரிவும் இங்கே எதுவும் இல்லை என்று நீ உணர வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த பரபிரம்ம தத்துவத்தை உன்னால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த சாப்டர் ஜீவன் முக்த தசா கதனா அப்படின்னா இல்ல கதனா சச்சிதானந்தம் எப்படி இருக்கும் அதாவது ஜாய் ஆஃப் லிபரேஷன் விடுதலையான ஆனந்தம் அதல்லது ஞானானந்தம் பிரம்மஸ்வரூபத்தின் ஆனந்தம் இந்த ஆனந்தம் எப்படி இருக்கும் என்பதை ஏன்னா அதை ஃபீல் பண்ணால் தானே நம்ம அந்த மாதிரி ஆக முடியும் ஸோ ரியலாக தெரியல இல்லையா ஸோ அதை வர்ணிக்கின்றது இந்த சாப்டர் ஜீவன் வந்து ஜீவன் இறைவனாகும் போது ஏற்படுகின்ற அனுபவம் அமர்த்த அனுபவம் எழுதியதன் நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் இருக்கு அதுவும் சுகபா தான் இருக்கும் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி அமர்த்த அனுபவா இது நம்ம எவ்ரி சாட்டர்டே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஆஸ் எஃப் இட் இஸ் இன்னைக்கு ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் வேணா நம்ம கேக் வைக்கிறேன் ஒரு ஒன் வீக் நீங்கள் நல்லா சிந்திச்சுட்டு வாங்க ஸோ தட் இல்லை நம்ம குரூப்ல ஐ மீன் லைஃப் சத்தங்களை கூட ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி நான் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் ஹவு டு அனலைஸ் அண்ட் ஹவு டு டிஸ்கஸ் லெட்ஸ் கோ ஃப்ரம் தி பிகினிங்ல இருந்து நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஆல் அபவுட் நான் டூவல் டுவாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போது நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு வகையாக சிந்திச்சு சிந்திச்சு பாருங்கள் இரட்டைகளே இல்லாமல் வாழ முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இரட்டைகள் அதாவது அஜானம்ங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறதும் சேர்த்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அறிவுங்கிறது இல்லை அஜானம் இல்லை எல்லாமே சொல்லியிருக்கா
அப்போ நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா நீங்க அறியாம இருக்கிற வரைக்கும் ரெட்டைகள் இருக்கு இல்லைங்க நீ அறிவு வந்ததுக்கு அப்புறம் தானுங்க ரெட்டைகள் போச்சு அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்க தோணும் ப்ளீஸ் டோன்ட் திங்க் ஃப்ரம் தேட் பிளான் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நீங்க அந்த ஒரு நிலையில இருந்து சிந்திக்க கூடாது நீங்க பியூர் கான்சியஸ் என்ற நிலையில இருந்து மட்டும் சிந்தித்தால் தான் இந்த நான்கு வேல் டிவாலிட்டிக்கு நீங்க உங்க புரிதல எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் சரியா அந்த பியூர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தே இதுக்கு விளக்கம் கொடுங்க ஒருவன் அறியாமையில் வாழ்கின்றான் என்று சொல்லப்படுகின்றதே அவன் உண்மையில் அறியாமையில் வாழ்கின்றானா நீங்க எல்லாருமே டுவாலிட்டியில இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க நான் தயவு செய்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஞானதேவ் என்ன ப்ரூவ் பண்றாருன்னா எல்லாருமே ஞானிங்க தான் அந்த ஹோல் அமிர்த அனுபவமே வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னா எல்லாருமே ஞானிங்க ஞானிய தவிர எதுவுமே இல்லை இக்னரன்ஸே இல்லைன்னா பின்ன எல்லாருமே ஞானி தானுங்க ஸோ அப்ப எல்லாருமே ஞானிங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ண வர்றாரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சிவசக்தி சாப்டர்ல இங்கு இரட்டைகள் இல்லவே இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக இங்கே புரிய வைக்க முயற்சி செய்கின்றார் அப்போ உங்க மனசுக்குள்ள வந்து ஒன்று ஓடும் அதுதான் தெரியுதுல்ல அப்பட்டமா இந்த ஞானமெல்லாம் நினைக்கும் போது வேணா அது மறக்கலாம் ஞான ஞானம் புரிந்து கொண்டிருக்கும் போதே எங்களுக்கு ரெட்டை தெரியுது ஞானமே இல்லாதவனுக்கு ரெட்டை தெரியும்ல அப்படின்னா ஞானமே இல்லாதவனுக்கும் கூட ரெட்டைகள் தெரியாது என்று சொல்வது போல இருந்தது இந்த சாப்டர் ஸோ அந்த பேசிஸ்ல உங்களால நிரூபிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க நான் ரெண்டு மூணு ஸ்லோகாஸ் வேணா அந்த தமிழாக்கத்தை நம்ம அடுத்த சனிக்கிழமை என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நான் வந்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அந்த ஒரு விஷயத்த ஞானதேவர் இதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு என்ன சொன்னாரோ அதை மட்டும் நான் அனுப்பிச்சிடுறேன் புரிஞ்சுக்கிறது தானே மெயினா ஸோ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க எனக்கு நீங்க புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுங்க எனக்கு புரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு புரிய வந்து ட்ரை பண்றேன் அண்ட் வி ஹோப் தேட் பகுதி அண்ணாவும் வருவார் நம்புவோம் எல்லோரும் சேர்ந்த இந்த அமர்த்த அனுபவத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம் என்று சொல்லி இன்றைய சத்சங்கத்தை நான் நிறைவு செய்கின்றேன்